హై గెస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎగైన్ సో మనకైతే చాలా చాలా మంచి నోటిఫికేషన్స్ తో నేనైతే మీ ముందుకు అయితే వస్తున్నాను కదా ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి సో మనం అయితే ఇప్పుడు ఒక కోడింగ్ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం అనమాట ఈ సో ఇవన్నీ కూడా ఐడిపి ఎగ్జామ్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కాబట్టి సో మీ అందరూ కూడా స్కిప్ చేయకుండా మాక్సిమం అయితే చూడండి ఇలా నేర్చుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే వన్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది అయితే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టు అయితే అవుతుంది అనమాట సో మనమైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అనమాట సో నా స్క్రీన్ అయితే మీ అందరికి షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారంటే చూసారు కదా ఇక్కడ టూ టూ వన్ అనేది అడిగారు సో ఇక్కడ ఎక్కువ రిపీటింగ్ అవుతుంది నెంబర్ ఏంటి టూ సో రిపీటింగ్ అవుతున్నాయి అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి సో సింగిల్ గా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో పెట్టాలి సో ఈ కేసులో ఏంటి వన్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అయితే తీసుకోండి ఇక్కడ ఎయిట్ నైన్ టూ ఎయిట్ నైన్ టూ ఫైవ్ అని ఉంది సో ఇందులో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉన్నవి ఏంటి ఎయిట్ ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది నైన్ ఉంది ఇక్కడ ఉంది టూ అయితే ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ సింగిల్ గా ఉన్నది ఏంటి ఫైవ్ కదా సో ఈ విధంగా మనం అయితే తెలుసుకోవాలన్నమాట సో మనం దీన్ని కోడ్ రూపంలో ఎలా రాయాలి అనేది తెలుసుకుందాం దానికన్నా ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న కౌంట్ అనేది తెస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని పెడతానంటే వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా కామా ఫోర్ మళ్ళీ కామా పెట్టి ఫోర్ కామా టూ కామా వన్ అని అయితే పెడతాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫోర్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ అని పెట్టింది ఐ ఇన్ లిస్ట్ అని పెడతాను కదా ఐ ఇన్ లిస్ట్ అని పెట్టినప్పుడు పెట్టినప్పుడు సో ప్రింట్ ఆఫ్ కౌంట్ ఆఫ్ ఐ అయితే పెడతాం సో ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది అనేది అయితే మనం ఒకటి రన్ అయితే చేద్దాం సో ఇక్కడ అయితే కౌంట్ ఆఫ్ కౌంట్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ డ్యూ టు రౌండ్ అంట సో ఐ డాట్ కౌంట్ అనేది అయితే పెట్టాలి కదా ఐ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ సో ఐ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ కాదు ఇది లిస్ట్ లో మనకి ఎక్కడ కౌంట్ అనేది చేయాలనేది ఐ సో మనం అయితే ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఫస్ట్ ఏముంది వన్ వన్ ఎన్నిసార్లు ఉంది రెండు సార్లు ఉంది సెకండ్ ఏంటి టూ కదా టూ ఎన్నిసార్లు ఉంది టూ టైమ్స్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి త్రీ కదా త్రీ అనేది ఎంత ఉంది వన్ టైం ఉంది ఫోర్ ఎంత ఉంది ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది టూ ఎంత ఉంది టూ టైమ్స్ ఉంది వన్ ఎంత ఉంది టూ టైమ్స్ ఉంది కానీ ఇక్కడ వన్ రెండు సార్లు అయితే వచ్చేసింది కదా దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టి నేను సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని పెట్టాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని పెడితే పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ బి అనేది అయితే ఇద్దాం బి అనేది ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది మీ అందరికీ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఓకేనా మనం ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ బి అని కూడా పెడతాను సో ప్రింట్ ఆఫ్ బి అని అయితే పెడతాను అనమాట ఇప్పుడు చూడండి సో ఫస్ట్ లిస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఏ అంటే పెద్ద లిస్ట్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది దాన్ని దాంట్లో ఉన్న యూనిక్ నెంబర్స్ అన్నిటిని మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈజీగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ యూనిక్ నెంబర్స్ లో ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేవి నెంబర్స్ రిపీట్ అయ్యే ఆ రిపీట్ అయిన నెంబర్ లో ఒకటి అనే బి లిస్ట్ లో ఉన్నది కదా బి లిస్ట్ లో ఇది అయితే ఉంది కదా దీన్ని ఒకటిని లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ లో ఎన్ని సార్లు ఉందో తెలుసుకుందాం ఈ ఒకటి ఉంది కదా ఈ ఒకటిని ఇక్కడ అయితే ఉంది అంటే కౌంట్ వన్ అయింది ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు చివరిని అయితే ఉంది అప్పుడు ఏంటంది కౌంట్ టూ అయింది సో అలాగా మనం బి లిస్ట్ లో ఉన్న దాన్ని ఏ లిస్ట్ లో ఐటెట్ అయితే చేసామన్నమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడైతే మనం ఈ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి ఒక లిస్ట్ అయితే ఇచ్చారు కదా సో మనం ఆ లిస్ట్ ని ఎలా రాయాలి అని అంటే మనం ఒక లిస్ట్ లో అనేది రాద్దాం లిస్ట్ అనేది అయితే రాద్దాం లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ మనకైతే మ్యాప్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసు కాబట్టి నేనైతే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ రాసేస్తున్నాను లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ మనకి ఏదైతే స్పేస్ సెపరేటెడ్ అయితే ఉంది కాబట్టి సో నేనైతే స్పేస్ సెపరేటెడ్ అయితే ఇస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ప్రింట్ ఆఫ్ అనేది అయితే చేసి చూపించాలా సో చూపిస్తాను మీకు ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకోటి రాసిస్తాను ఇంకేం రాస్తానంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టి సెట్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ లో ఏమున్నాయి సెట్
ఇచ్చిన తర్వాత మనకైతే ఇప్పుడు రన్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట రన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకైతే క్వశ్చన్ అనేది రాసుకుందాం ఇప్పుడు ఏం రాసుకుందాం సో ప్రతిసారి పెద్దది రాద్దామా సో పోనీ మీకు నచ్చినట్టు టూ టూ వన్ అని అయితే రాస్తారనమాట సో ఇప్పుడు చేసింది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ లిస్ట్ ఏంటి టూ టూ వన్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సెట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది ఏంటి వన్ టూ ఆ వన్ ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ అని కొట్టాం కదా ఆ ఎస్ లో ఏమున్నాయి వన్ టూ ఉంది ఆ వన్ అనేది మనకి యాక్చువల్ లిస్ట్ లో ఎన్నిసార్లు కౌంట్ అయ్యింది అనేది అయితే రాస్తాం అనమాట సో తర్వాత ఏంటి టూ టూ అనేది మన యాక్చువల్ లిస్ట్ లో ఎన్నిసార్లు కౌంట్ అయింది అని రాస్తాం సో ఈ విధంగా అయితే మనం చూస్తాం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మన అందరికి అర్థం కావడానికి నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకోవాలి కదా ఎక్కడ తీసుకోవాలి మీకు ప్రతిసారి చెప్పినప్పుడు డెఫ్ ఫంక్షన్ లో అయితే చేసుకుంటే మంచిది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే కౌంట్ కౌంట్ ఆఫ్ అని అయితే కౌంట్ ఆఫ్ ఈజుకల్ టు అని సో ఇక్కడ అయితే టైప్ అవట్లేదా సో కౌంట్ ఆఫ్ అనేది అయితే నేను పెడుతున్నాను కౌంట్ ఆఫ్ ఈజుకల్ టు నేనైతే కౌంట్ ఆఫ్ నమ్ నెంబర్స్ అని పెట్టి దాంట్లోకి ఏమేమి పంపిస్తున్నాను మన లిస్ట్ని అయితే పంపిస్తున్నాను మన లిస్ట్ని పంపిస్తున్నాను దాని తర్వాత ఎస్ని పంపిస్తున్నాను అంటే మనకి యూనిక్గా మనం సెట్ ఆఫ్ అంటే ఐడెంటిఫై యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేసిన ఎస్ లిస్ట్ని పంపిస్తున్నాను ఒరిజినల్ లిస్ట్ని పంపిస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మనం యాజ్ యూజువల్గా ఇదైతే కాపీ చేసి కంట్రోల్ సి అని పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడైతే డెఫ్ అనే ఫంక్షన్ పెట్టి కంట్రోల్ వి అని పెట్టి ఇది అయితే పెడుతున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో మనకి ఎన్నిసార్లు ఒక లిస్ట్ అయితే వచ్చింది మనకి అంటే యూ అంటే ప్రతి లిస్ట్ లో కూడా అంటే ఇక్కడ అంటూ ఒకటే ఉంది కానీ ప్రతిసారి ఒకటే ఉండదు కదా ఒకటే ఉండొచ్చు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కౌంట్ అయినవి ఒకటే ఉండొచ్చు లేదంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు కదా అంటే ఫర్ సపోజ్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకో టూ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది త్రీ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఫైవ్ అనేది ఒకసారి రిపీట్ అయింది సిక్స్ అనేది ఒకసారి రిపీట్ అయింది అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఏం రావాలి ఫైవ్ సిక్స్ రావాలి ఫైవ్ సిక్స్ రావాలని మనం ఎలా చూపించాలి ఒక లిస్ట్ అనేది అయితే పెట్టుకోవాలన్నమాట సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే లిస్ట్ లిస్ట్ టి అనేది అయితే పెడతాను లిస్ట్ టి అని పెట్టి ఎంటీని అయితే పెడతాను అనమాట సో లిస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫర్ ఐ ఇన్ మనం ఎందులో చేయాలి ఎస్లోకి చేయాలి ఎందుకంటే అవే కదా యూనిక్ గా పెట్టాం అందుకని ఎస్లోకి పెడుతున్నాం ఇఫ్ ఇఫ్ అనేది సో ఈ విధంగా అయితే చేస్తాం కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ లిస్ట్ మనం అయితే చూస్తాం కదా మనం లిస్ట్ అనేది అయితే ఉంది కదా లిస్ట్ అనేది లిస్ట్ డాట్ కౌంట్ మనకి ఎందులో కావాలి లిస్ట్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ మనం ఏం చేద్దాం ఐ అనేది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ అంటే రెండు కన్నా తక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏం చేయాలి మనం లిస్ట్ లోకి అపెండ్ చేద్దాం అనమాట సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనం లిస్ట్ టి లోకి లిస్ట్ టి డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ అనేది అయితే అపెండ్ చేద్దాం సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ లిస్ట్ టి అనేది అయితే పెడదాం లిస్ట్ లిస్ట్ టి అనేది అయితే పెడుతున్నాం అనమాట ఇక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది అయితే ఉంది కదా ఎస్ అయితే పెడుతున్నాం అనమాట ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ చూసారు రిటర్న్ పెట్టాం కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ మనం కౌంట్ ఆఫ్ అనేది అయితే పెడదాం అనమాట కౌంట్ ఆఫ్ అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది అయితే మనం అయితే చూద్దాం సో మనం అయితే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడైతే రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ కంట్రోల్ వి అని పెట్టి ఇక్కడ అయితే చేస్తున్నాను చూసారా మనకి ఇక్కడ యూనిక్ గా ఉన్నది ఏంటి వన్ అనేది యూనిక్ గా ఉంది ఫస్ట్ టూ టూ వన్ అనేది అయితే ఉంది కదా ఆ టూ టూ వన్ అనేది అయితే వస్తుంది అనమాట మనకు ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ని అయితే తీసుకుందాం ఇక్కడ సో మనకు ఇక్కడ కరెంటు పోయింది కరెంటు పోయిన కడ ఇది స్క్రీన్ అనేది రన్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేనైతే మీకు చెప్పేస్తున్నాను మధ్యలో మళ్ళీ ఎడిటింగ్ కోసం ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది నాకు సో మనం ఈ వీడియో షూట్ చేసిన టైం వచ్చి లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది అనమాట సో లెవెన్ థర్టీ అవుతున్నప్పటికీ కూడా మీకు అందరికీ చేస్తున్నాను బట్ ఈ టైంలో హైదరాబాద్లో గచ్చిబోల్లో కరెంటు పోయింది సో అందుకనే వీడియో అనేది ఆగిపోయింది మీరైతే గమనించండి సో చూసారు కదా ఇక్కడ ఈ విధంగా చేసినట్టు ఇక్కడ ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే ఉంది కదా సో మనీ ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ సి అనేది కొడుతున్నాను ఇక్కడ రన్ అనేది పెట్టి కంట్రోల్ వి అని పెట్టి
అనేది అయితే ఇస్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రావాలి మనకి స్టార్ట్ అండ్ రన్ కంట్రోల్ వి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది అయితే పెట్టాను అనమాట సో రన్ అనేది అయితే చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారు ఎంటర్ అనేది కొడితే మనకి ఇక్కడ సింగిల్ గా ఉన్నాయి ఏంటి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో మనం ఈ లిస్ట్ పెట్టడానికి రీజన్ అయితే అది అనమాట సో మీకు అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీకు ఇంకా ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మనం ఎలా అన్పాకింగ్ చేస్తాం సో లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను అయితే చెప్పాను ఇక్కడైతే మనం ఒక స్టార్ పెట్టి అన్పాకింగ్ చేస్తే మనకైతే అది బయట ఓపెన్ గా అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ అయితే రన్ చేస్తాను కంట్రోల్ వి అని పెట్టి పెట్టినప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది అయితే వచ్చేసింది అనమాట సో ఇది చాలా బాగుంది కదా మనకి ఈ విధంగా నేర్చుకున్నట్లయితే మనకి కోడింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది మనం ఇంకా ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసుకున్న వాళ్ళం అయితే అవుతాం కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రతిసారి కూడా మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రింట్అవుట్ అనేది చేసి చూడాలి ప్రింట్ చేస్తే అసలు ఏం బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది అయితే తెలుస్తుంది సో మనమైతే ప్రింట్ అనేది బిహేవ్ చేస్తుంది యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కింద మీరు వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాల గురించి మీకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది అయితే ఉండాలన్నమాట సో అది అర్థం కావడం కోసం మీ అందరికీ ఈ విధంగా అయితే చెప్తున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ వచ్చే నెక్స్ట్ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ఎందుకైతే వస్తాను అంటే దాని సైనింగ్ ఆఫ్ తేజ బాయ్